Fala Devs! Hoje eu estou trazendo aqui um vídeo para vocês diferente. A gente vai reagir a, a um cara que fez a própria engine do jogo dele na mão para tentar simular ali o que seria um jogo do Doom, né? Aquele jogo bem famoso FPS. E bora lá pro vídeo. Vou dar play aqui no vídeo, já adiantei um pouquinho aqui para pular a intro. Então, bora lá. You know, the aesthetic is kind of justification enough in and of itself. Anyway, enough about the reasons why. Let's hop into the code. With this project, I shall make them season only now. We'll be using C if it will kindly have me back after my last Cara, project, of course. Programador de verdade, ele tem que saber C. Você pode ter o um exemplo aí do os caras da Microsoft, os caras lá do começão raiz, o Linus Torvalds que até hoje ele trampa ainda no Linux, ele criou o Git e cara, foi tudo em C. Então, já, já sabemos o que esperar aí. Lógico que não é puro, né? Você tá vendo que ele tá utilizando aí algumas bibliotecas, né? Essa SDL para fazer telas, né? Então, lógico que não vai ser só o C ali puro, mas é, é, programar em C já é, uma, já é uma, um desafio suficiente já, né? Pro programador, principalmente fazer uma engine própria, né? Na mão ali em C. Então, cara, isso deve ser muito hard. A software render, which means that just like for those early MS DOS games, we have to draw everything on the CPU completely without a graphics card, which means it's just us and this buffer of pixels to fill. No vertices, no triangles, no shaders, no nothing. So with our window opening up, and you know, we've got this little pink test pixel down here now, how do we go from this to this? Well, an easy first step here is to take a look at Doom's predecessor, Wolfenstein 3D. Instead of allowing for arbitrary wall angles and heights like Doom, Wolfenstein was confined to a 2D map of fixed-sized blocks, which happens to be much easier to render as the or 3D through a simple raycaster. We define a simple map in our code using 0 for empty space and 1 through 4 for different wall colors. You can also imagine Nada that melhor que um projeto para se basear, né? Another small line which defines our screen in map space. Cara, olha, olha isso aqui. Isso aqui é o que um programador iniciante jamais vai imaginar fazer. O cara tá trabalhando com com matrizes, né? E aí essa matriz provavelmente ela tá representando ali a tanto o o campo ali do, do, do jogo, né? da, da engine, a, aquele, aquele ambiente né? que é o plano cartesiano X e Y E ele também ele vai trabalhar aqui com, com a câmera, né? a visualização da câmera Então qual que é a posição da câmera em relação ao, ao campo que ele está é, Qual é a posição da câmera em relação ao, ao mapa né? E aí a partir disso é que ele vai conseguir renderizar o jogo and for each vertical column of pixels in the screen, we cast a ray through the map grid oh, and find yeah. the distance until that ray hits a block. This distance then determines the height of the pixel column. Longer distance meaning smaller pixel column. And this is the most important thing to take away from this Wolfenstein style render because it's on this idea of the screen Pura height the length of this line segment that we're building our Doom style render. So with that in mind, how then does Doom use a similar perspective division technique to draw its levels? Well, let's start by taking a look at a Doom map. Doom uses a 2D top-down map representation which is built on sectors, which is basically just a fancy word for an area enclosed by some lines with its own floor well, and yes, ceiling. Some faz igual, né? Sectors can be attached to each other by sharing a line or a wall through which the camera can see one sector from another. I'll be mostly referring to these as portals from here on out. This is terminology that I've stolen from the build engine. As a simple demo is only concerned with sectors and walls and not, you know, monsters and stuff like that. This is all we need to draw a test map of our own. Aí ele tá estudando aqui como que funciona a o um mapa do Doom, né? O como que realmente o Doom funciona para ele se basear e conseguir construir o a própria engine, né? Então, nada melhor do que você se basear num projeto que já deu certo, que funciona, para você fazer o seu, né? Também não, não precisa inventar a roda do zero em tudo, né? Se, se o Doom conseguiu fazer dessa forma e deu certo, então, provavelmente, na higiene dele também vai dar e vai ser mais fácil, né? So, let's bust out our pen and paper and get to designing. We get started with one sector in this octagon shape. Then we go on to oh, find some ca others making, um well, not that I look at it, kind of looks like a giraffe, if you just, you know, give it some legs here. 
Unity, para que, que, que se o cara tem um bloco de notas, né? <risos> anyway, if we label our vertices and our portals and everything, then we have a pretty clear picture of what's going on. So, let's take this map that we've just drawn and then type it into a text file so that we can load it up on our program as some data. Notice that the sectors basically just define a list of walls inside of them and the floor and ceiling height and the walls just define Aqui parece que ele tá criando um arquivo ali para referenciar o um mapa, né? E aí ele pega aquele desenho que ele fez no bloco de notas para transformar em um array que vai representar o o, o mapa ali, o plano cartesiano do mapa. Anyway, let's get to actually trying to draw this. So after removing most of the Wolfenstein style demo code, not needed since our map is no longer made up of cubes, we can start by defining some constants and maps. Tá vendo que ele meteu uma variável ali, ó, de pi 3.141592? Cara, é trabalhar com computação gráfica é matemática pura, é só cálculos e é, trigonometria, geometria, tudo que você imaginar de cálculo matemático, você vai ter que fazer para poder, é, porque tudo é, é, é x, y, z ali, né? É, é, o, é o plano do mapa e tudo que você vai fazer, você tem que fazer um cálculo, né? Hoje como os, os I'm Boss, né? aqueles hackers e jogos são feitos também são assim. Então tem vários cálculos matemáticos que são feitos para você conseguir prever onde que o o teu adversário vai estar ali, por exemplo, em um aimbot, né, para ele mirar automaticamente. Math functions. Since we're in good old C, like I said earlier, we don't really have any handholding from the standard library. The most important function out of these for our purposes is this one, which determines if two line segments intersect and if so, where the intersection point is. This is what we'll be using to determine how the walls fit into what the camera can see. My implementation is shamelessly stolen from Wikipedia. Nossa, assim, a galera do Cruze fica louca com isso. So with all that defined, next up we just have to write a function to slurp all the level data out of that text file and then we can get started with trying to draw things. We'll just be starting with the simplest case and try to draw one wall. The first step here is to determine where the wall is located relative to the camera. And using this world paused camera function is exactly how we do that. We just throw the wall endpoints through this bad boy and then we can find out where they are as though the camera were the origin. You can also see from the fancy diagram that I drew here that this has the added bonus of any wall points that end up behind y equals zero we can just throw out. After some additional clipping according to the camera's field of view, using that very important line segment intersection function I mentioned earlier, we use this fancy screen angle to x function to find out where our wall endpoints are as x coordinates on the screen. Here's another super high tech hand drawn diagram that shows what this does. Basically, we find the angle of the wall endpoints relative to the camera with some trigonometry magic, and then we convert that angle to an x coordinate in our screen pixel buffer, and that's going to be where we'll draw. Cara, meteu a fórmula de Bhaskara ali, ó. Você pensou que você nunca ia usar na sua vida, ó? There we just use the same principles as the Wolfenstein. Não, brincadeira. Não era a fórmula de Bhaskara. Pixels depends on its distance from the camera, with some added linear interpolation here and there. Mas é cálculo puro. Rendering loop, we have a wall drawing on screen as though it were 3D. You can notice that the only pixel drawing function we need is still just this vertical line function. So with one wall drawing, drawing multiple walls is then as trivial as throwing all that line drawing code in a loop over the walls of the sector. And even though it's a little hard to tell due to the lack of shading, we have our original octagon shape back. But what about the walls that might connect to other sectors, the ones we called portals? To draw portals, first we figure out the window in which we're drawing. The height of the window is determined by the floor and ceiling heights of the neighboring sector relative to the heights of the current sector, of course, and then the width of the window is just where we would have drawn the wall anyway. These pink parts here denote the window. You Play, can see on the form, left, eh? we have a relatively small one, and on the right we can't even see the top because the neighboring sector ceiling is higher than the ceiling of the current sector. From there we actually just repeat the exact same process that we used to draw the sector that the camera is in, just as though it were happening in a smaller window of the screen. We just throw the clipping data into a queue along with which sector needs to be drawn, and then the process for tá um the um video is a little bit of a link in the description, you can see it for yourself. We can see some beautiful textures é, in the background. Aqui ele já tá texturizando aqui na 
texturizando o mapa, né? E aí ele tá, ele construiu os mapas ele com aqueles arquivos. Ele fez primeiro desenho no bloco de notas e aí desenhou os mapas ali no definiu os mapas nos arquivos, né? Como se fosse um, um array ali e aí passando os números. E aí tá texturizando agora essas essas linhas que ele desenhou, né? Distressing and oversampling, but you know, things are working. And if you haven't noticed by the general look of things being a little more, you know, scuffed here, I've actually ran out of demo code for this video now, so everything you see from here on out is me experimenting in real time with the code, mistakes and all. Just a fair warning. With texture mapping working, I wanted to try out something that the Doom Engine definitely couldn't do, which was ray traced light maps. So I really quickly threw this together. The code ended up being pretty quick, but after I added some nice smooth interpolation to the light maps, Olha, o cara já tá adicionando iluminação no mapa. Pô, tá quase um engine já, cara. I had to throw this code out. Oh, and I also added billboard and sprites at this point, as you can see from our beautiful friend, this little uh, the smiley face here. Mas dá pra ver, olha, olha qual que é o trampo de você fazer um engine, o tanto de cálculo matemático que você vai ter que fazer para poder construir tudo isso, né? Most exactly the same way as walls, they're just adjusted to always be facing the camera and are just kind of, you know, floating there. It was also around this time I added some of the other basic capabilities to the graphics engine, like top, middle and bottom textures, lighting and palletization. The engine was also upgraded to handle non-convex sectors and transparent portal overlays, which you can see here. With the graphics basically perfect at this point, I started looking at the other problems that I had before I could, you know, make a game. And the next one was, I don't really want to be writing all of my levels in a text file, so I needed to write a level editor. And this was pretty simple, you know, I kind of just took a look at what the Doom map editor Aí, o cara did, vai fazer um editor de mapas bad, agora, you know, hein? Bam, bam, boom, and... Oh, well, would you look at that? The project is 13,000 lines of code now. Yeah, so rather Caraca. than explaining all of this and making a video that's about three hours code. long, let's do a brief overview instead. Though no promises that that three hour video won't come later. Basically, I started by introducing a 2D view for the levels, just like the Doom level editor, and then added some basic types, which can be added and edited for the level. Those being ah, vertices, um... walls, já tem a versão alfa aqui que ele fez. Cara, se você, se você parar para pensar, eu não sei se você já pegou algum editor aí de, de jogo, algum engine gratuita pra, pra fazer algum mapa. Eu já, eu já brinquei um pouquinho com a engine do Half-Life, né? E é exatamente isso que ele tá fazendo aqui. Você tem um editor, ali como se fosse um... Sei lá, um AutoCAD da vida, aquele, aquele editor de, de projetos, né, de arquitetura, engenharia. E aí você vai adicionando as vértices, vai adicionando o, o, ali os quadrados, vamos dizer assim, né, do teu, os clips do teu, do teu mapa. E aí você vai fechando o mapa, você não pode ter nenhum buraquinho ali né, para não vazar, não dar um leak. E, e é exatamente o que o cara está fazendo aqui. Ele, tá, ele fez um software para auxiliar ele na construção do mapa do jogo. E uma empresa grande que faz um mendine é, é natural que eles façam também eles sigam esse mesmo é, esse mesmo padrão né você primeiro cria engine e aí você precisa criar mapa só que criar mapa é difícil e fazer na mão né e aí você acaba fazendo um software auxiliar para poder criar os teus mapas né do teu game então é, é bem similar do que um do que é um engine um engine comercial mesmo né sectors which are the same as our old notion of a sector and then objects which will be any pickups monsters basically anything that can be interacted with and then decals which are basically just objects except they're only confined to being on walls this will be used for buttons and things like that but more about these in a second because they're also important for portal drawing I also have some other material types which define the materials that each side and sector have including some texture offsets and other goodies You can see here that I've given each of these base level types a um menu so that I can ele. conveniently edit its properties. This is the only part of this pro Two birds with one stone. Like Doom, I solved this problem in 2D with a simple raycast through the level every time you want to move from point A to point B. In the interest of doing things quickly, the level gets divided up into these blocks of walls, which means that we don't need to check collisions against every wall on the level every time we want to move. 
Ele já refez um mapa no, no software auxiliado dele. Please also take a second to appreciate the Doom style wall sliding. That took me a little bit to get right. Cara, isso aqui tá ficando muito bom. Anyway, now that we can interact with things, I added our first test puro, né? Não tá usando nenhuma linguagem aí de alto nível. Usando simplesmente C. You hear that decals and also sides and sectors for that matter have something called a tag, which is just a number. If two things in the level have the same number or a tag, then they can talk to each other. And by talk, I mean that the level has a table of values somewhere corresponding with each tag number, and that these level objects can read or write to that table depending on what they do. For example, if we press this button, the tag value gets set to one, and then this sector over here with the same tag ah, number. Já uma movimentação ali, é como se fosse uma alavanca, né? Um, it's dead simple, but it's enough. Um flag ali para ativar e desativar alguma animação, algum Now, efeito do mapa. These are just rendered as billboarded sprites, and their only defining property is their type. They can be monsters, pickups, pedestals, or you know, whatever gets added later in the game. Objects can also have their game implemented in just a couple hours, just so I could test things out and make sure everything was working. So I used all of my brain power to come up with the best concept for a game possibly ever. Só tô pulando aqui porque o vídeo é é muito grande, tem 16 minutos. They shoot at you and you shoot bananas back. There is no end game. I promise the real gameplay is coming in the next video, but you know, we just needed something to test out the engine, so just indulge me for a minute. So, after cooking up these sprites, I gave our enemies possibly the world's worst AI, where they kind of just walk randomly and bump into walls and walk towards the player if they see them, of course, with complete disregard for anything in the way. Or personal space, for that matter. É, tá começando a sair já. Tá muito estranho ainda nessa movimentação, é só um sprite. Mas já tá legalzinho, cara. Ó, ele vai fazer o personagem principal agora. Pô, tá o jogo já, pô, feito. Só subir pra skin agora e ficar milionário. E vender a engine também. Yeah, that will be coming next time. For now, we'll have to be content with Spinach Cat Banana Game, but we can be reasonably happy that our engine is all up in the way, though. The demo code for the Wolfenstein, I have a Patreon. The link is in the description, so you can Olha head over isso. there if you'd like to. O cara fez a engine na mão, o engine de um game na mão, utilizando C, e aí, lógico, eu teve que fazer os shaders ali, na, alguns shaders na mão, teve que trabalhar com algumas bibliotecas ali relacionadas às janelas, porque não tem como fugir muito, né? Você precisa ainda desenhar na tela, você precisa apresentar a informação e aí essas bibliotecas elas vão poupar muito trabalho. Mas ainda assim o cara desenhou todo o mapa, né? todo o plano do mapa utilizando C, com puramente cálculos matemáticos, né? sem usar nenhuma biblioteca ali. Acredito que ele deve ter usado alguma biblioteca ali de cálculo, provavelmente, mas eu vi que muitos dos cálculos que ele fez ali foi na mão mesmo, né? foi utilizando ali de forma manual. E cara, isso aqui. É o supra-sumo da, da, da programação, cara. É o ápice da programação. Biscoito fino. <risos> Porque quem, quem realmente manja de programação está trabalhando nesse tipo de projeto aqui, cara. Esse cara, com certeza, ele deve ser algum especialista em games, provavelmente. Já vi alguns outros vídeos aqui no canal dele, né? Que ele, ele trabalha muito ali com essa parte de motor, de engine... E ele deve ser um especialista em C, né? Não sei se ele é um cientista da computação, alguma coisa assim, mas ele tem muito conhecimento. E você que é iniciante, não se assuste com isso aqui, porque isso aqui é a programação, mas para você chegar num nível desse, é, você já tem aprendido muita coisa antes, cara. Isso aqui é um nível assim absurdo, né? É um nível muito alto que eu não, não chego nem perto ainda desse cara. Eu tô muito longe, mas. É bom porque aumenta a nossa curiosidade, né? Nossa motivação para estudar e um dia fazer um engine igual esse cara aqui. Então, galera, é isso. Se você gostou do vídeo, deixa aí seu like, é, se inscreva no canal, deixa seu comentário e até o próximo. Valeu!